Alien versus Alien ായിരുന്നു <laughs> 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 പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ പേനൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്നെ പോലെ മുട്ടാളനായിട്ടല്ല എന്റെ തന്നെ ഒരു ഗുരുവില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സുഖമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ആൾക്കാരുണ്ട് <laughs> ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാവുന്നു വിചാരിച്ചാൽ നന്നാവുന്നു സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം ഇങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു കുക്കുമ്പർ തോട്ടം ആ നോക്കി വെച്ചു മിക്കവാറും ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുക്കും ആ അവിടെ ഒരു മുത്തോണ്ണാച്ചി ഉണ്ട് മുത്തോണ്ണാച്ചിയുടെ ഇടപാടാ ഏ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ വിളിക്കാം ശരി ശരി ആ ഓക്കെ 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 ബാ ഇതല്ലേ കുക്കുമ്പർ അതെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയൊരു മേഖലയാണിത് ആ എടി ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രമുഖമായ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് റെഡിമെയ്ഡ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കാനാ കുട്ടികളുടെ ഫ്രോക്ക് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ പല ആൾക്കാരെയും അവര് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഇതിൽ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇതിന്റെ ഓർഡർ തരും വലിയ കമ്പനിയാ അവിടെ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ശരിക്കും എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഉള്ള ടീമാണ് ഇത് ചെറുതല്ലടേ ഇത് വലിയ വലിയ ടീമാ വെടാ ടീമാ അല്ല നമുക്ക് എന്താ കാര്യം അത് അതെ ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം അവർ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അളവ് എടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഞാൻ അത് അളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്ക് അതിനുള്ളിലുണ്ടടി അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് നമ്മള് അവർ പറഞ്ഞ ഈ അളവിന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല മോഡലിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവർക്ക് അളവ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവര് അളവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇത് പിള്ളേരെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പെൺപിള്ളേരെ കൊച്ചി ഇടത്തരം പിള്ളേർക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് എന്താ അപ്പൊ അത് തയ്ച്ച് വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്ത് ഓർഡർ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പെൺപിള്ളേരെയൊക്കെ എടുത്ത് തയ്യൽ മെഷീനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാം ഫാഷൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫാഷൻ തയ്ക്കാം പക്ഷെ അളവ് ഈ കറക്റ്റ് അളവിൽ നല്ല ഫാഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം അവരുടെ തന്നെ കുടുംബത്തിലെ എന്റെ മുതലാളിയുടെ ഏതോ ചെറുകുട്ടിക്ക് എന്തോ അതിന്റെ അളവിനാണ് അപ്പൊ ആ കൊച്ചിടുമ്പോ ഇത് ഇട്ടാ കൊച്ചിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൊച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഡർ നമുക്ക് തന്നെ അത് മറ്റേ എന്താ ലൈനാ അകത്ത് ലൈൻ വെക്കണമല്ലോ പക്ഷെ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ പലർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊട്ടേഷൻ എടി അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആരാ അവർക്ക് അത് കൊടുക്കും നീ നന്നായിട്ട് നിനക
അതെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല തുണി കാണുന്നത് കേട്ടോ ആ ഞാൻ ഈ ഈ കരയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഫാഷനിൽ തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ തന്നെ എന്റെ വാമ ഭാഗത്തിന് അത് നമുക്കിപ്പോ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ശൈലിയില് തയ്ച്ചതാ ഇരുപത്തി 
ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അതിൽ എത്ര എഴുതിയേക്കണം തെറ്റി എന്നോട് പറയുന്നത് തെറ്റി തെറ്റി ഒന്നും കൂടി അളന്ന് നോക്കിയേ ദൈവമേ ഇല്ലത് തെറ്റി ഒന്നാമത്തെ എനിക്ക് അറിയാം ഒന്നാമത്തെ നീ വന്ന അതിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് കളിക്കണോണ്ട് എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ തെറ്റി പോണത് ഞാൻ ഒരു മോഡല് കാണിച്ചു എവിടുത്തെ തയ്യക്കാരിയാ അറ്റപ്പറ്റയാണ് തയ്ച്ചു വെക്കണത് തയ്യൽ തു പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇനി എന്താ ഒന്നാമത്തെ ഉണ്ടല്ലോ നിന്നെ നീ പണിക്ക് വിളിച്ച എന്നെ വേണം പറയാനായിട്ട് നീ എന്റെ നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലേ നീ തയ്ച്ചാ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സംഭവം അല്ലേ എല്ലാം റെഡി ആവും എന്തായി തച്ചു തുടങ്ങിയോ തച്ചു തുടങ്ങിയാണ് സമയം കിട്ടില്ല എന്നും പറയരുത് ഇപ്പോഴേ ആവശ്യമുള്ള സമയം ഈ ചൂരൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കടാ പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് വരാം തക്കളി എടുത്ത് അവള് തൂക്കുമല്ലോ അതൊക്കെ കിടന്ന് തയ്ക്ക് നാളെ കൊടുക്കണം സാധനം കേട്ടോ നിന്റെ മുഖത്ത് കടന്നല്ലോ തിരക്കല്ലേടാ പുതിയ ബിസിനസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടേ ഒന്നുമില്ല 
ഞാൻ കഴുകിയപ്പോഴൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതെന്റെ കൊഴപ്പം കൊണ്ട് പറ്റിയതാ നീ അല്ല ശരിക്കും സത്യം പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോ എനിക്കത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായാലോ ഞാനൊരു നല്ല മോഡൽ അല്ലേ കാണിച്ചതല്ലേ വെട്ടിയത് അതന്നെ എനിക്ക് തയ്ക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കൊണ്ട് അതങ്ങ് സമ്മതിച്ച പ്രശ്നം തീർന്നു അതാണ് അത്ര സമ്മതിച്ചല്ലോ ഈ നമുക്ക് വേറെ അതേപോലത്തെ ഒരു തുണി പോയി എടുത്തോണ്ട് വരാൻ എനിക്ക് ക്ലീറ്റോണ്ട് പറയാൻ പേടിയായിട്ട് പാടില്ല എവിടെ പോയി മേടിക്കാൻ കടയിൽ നിന്ന് പോയി മേടിക്കാം എന്റെ നാത്തുണി അതേപോലത്തെ തുണിയൊന്നും കിട്ടത്തൊന്നും ഇല്ല ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും അതെ പിന്നെ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞു വിടാറുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടാണ് അവൻ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെയും കൂടി അവനോട് എന്താണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞതാ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവൻ എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നത് എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വന്നാൽ മതി എനിക്ക് വേണ്ടി ഏട്ടനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഏട്ടനോട് തലവേനക്കുള്ള മരുന്ന് മേടിക്കാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്കും <laughs> 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 മറ്റേ തുണി എടുത്താ മതിയായിരുന്നു ആ തുണിയൊന്നും അല്ല ഇത് തന്നെയാ കറക്റ്റ് കളർ വ്യത്യാസം മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവൂലെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല നാത്തുനെ നാത്തുന്റെ പേടി കൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ തോന്നണത് നിങ്ങൾ വന്നേ പോ എത്ര കടയിൽ കയറി ഇറങ്ങിട്ട് ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ ഞാനിത് എങ്ങനെ തയ്ക്കും എങ്ങനെ തയ്ക്കും മറ്റേ പഴയ മോഡല് പെറ്റിക്കോട്ടില് ഇവിടെ ഒരു പൂ അത് അങ്ങ് തയ്ച്ചാൽ മതി ഒരു മോഡലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ഇനി വിളിച്ചേക്കരുത് ഞാൻ ഇനി ഇതിലൊന്നും ഇടപെടത്തൂല പെട്ടെന്ന് തയ്ക്കണേ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളു അയ്യോ ക്ലീറ്റോ കണ്ടിട്ടില്ലേ കള്ളന്മാരെ അയ്യോ കള്ളൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അയ്യോ ക്ലീറ്റോ വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല വൈകൂ വൈകൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനേ നമ്മളെ മൂസക്കാട തടിമില്ലിൽ തടി ചോദിക്കുന്നതും പയറിനുള്ളിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രകമ്പനം ഒന്ന് വന്നിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ച് എന്നാ പോയിക്ക അല്ല പോ പോല്ല ഉടുപ്പ് പോണില്ലേ ഇവിടെ പോയി ഞാനോ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ജമന്തിക്ക് തലവേദന ജമന്തിക്ക് തലവേദന നീ പുറത്ത് പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ മരുന്ന് മേടിക്കണ്ടേ പാവം വഴക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ വഴക്ക് പറയും തല്ലേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ തല്ലുകയും ചെയ്യും കാര്യം പറ അത് ഞാൻ ശരിക്കും നല്ല ക്ലീറ്റോന് അറിയാലോ ഞാൻ നല്ലോണം തയ്ക്കും എന്നുള്ളത് അറിയാലോ അപ്പൊ ഈ ജമന്തി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ വേറൊരു മോഡലിൽ തയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അവള് എന്താണ്ട് അവളുടെ ഫോണിൽ ഒരു മോഡൽ കാണിച്ചു വന്നിട്ടാ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് അവള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു അവള് തന്നെ എല്ലാം ശരിയാക്കിട്ടോ ക്ലീറ്റോ ഇപ്പൊ തയ്ച്ചോ ഇല്ലയോ തയ്ച്ച് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവള് അവര് തന്ന അളവല്ല ഇപ്പൊ ഉടുപ്പ് മോഡല് മാറിപ്പോയി ക്ലീറ്റോ അല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ കൊഴപ്പ 
കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വേറെ തുണി മേടിക്കാൻ പോയതാ ഇപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ആ അളവിൽ തന്നെ അളവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ആ അളവിൽ തന്നെ ഞാൻ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഈ തുണി കൊണ്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വന്ന് അഹങ്കാരം പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല തയ്ക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് കൊളമാവുന്നു കൊളമായില്ലല്ലോ കൊളമായിട്ട് ഞാൻ തയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലീൻ തപ്പണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ആ കമ്പനി നാട് വന്നിരുന്നു അത് വാങ്ങാൻ ഞാൻ എടുത്ത് അവർക്ക് കൊടുത്ത് വിടുകയും ചെയ്തു കഷ്ടമാണെന്ന് നോക്കണം ഒരു രീതിയിലും നന്നാവാൻ സമ്മതിക്കരുത് നീര് തയ്ക്കിട്ടി തയ്ക്കണ്ട നീര് ും ഞാനല്ലേ <laughs> 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 അയാള് പിന്നെ ചീത്ത വിളിക്കാനാണ് അയാൾ ഒരു രീതിയിൽ അവിടെ പറഞ്ഞ് ഓർഡർ നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ക്ലീറ്റോന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കുഴപ്പം എന്റെ കുഴപ്പമാണ് എന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഞാൻ തയ്ച്ചത് തെറ്റിപ്പോയടാ അത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചത് ഞാൻ ഇല്ലാത്ത നേരം നോക്കി ക്ലീറ്റോ അയാൾക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു അതാണ് ഇപ്പൊ കുറ്റം ഞാനാണ് കുറ്റം ഇല്ല എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തന്നെ കുറ്റക്കാരൻ ഇടെ ഇന്ന് കൊടുക്കേണ്ട സാധനം ഇന്ന് തച്ച് തീർത്ത് വെച്ചേക്കണമെന്നല്ലേ ഞാൻ വിചാരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ വിളിച്ചു വെച്ചു കുഴപ്പം ഒരു സാധനം കൊടുക്കാനുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കണം അപ്പൊ അയാൾ ഇവിടെ വന്നു വന്നപ്പോ സാധനം എടുത്ത് കൊടുത്തില്ലേ പിന്നെ തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ നീ എന്തിനു മോഡൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോയി ഏട്ടാ ഞാൻ മോഡൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തതല്ലേ ഉള്ളു നാത്തൂനല്ലേ തയ്ച്ചത് നാത്തൂന് തയ്ക്കാൻ അറിയാത്ത എന്റെ കുറ്റാണ് അയ്യോ ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതിട്ട് പാസ് ആവാത്ത നീ ആരുടെ ഈ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇത്രയും നാള് എന്റെ പിടിപ്പുകളായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതാ പെങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാം കുളമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാന്ന് ക്ലീറ്റ് അയാള് വിളിക്കുന്നു ശരി സാറേ മൊലാളിയുടെ കൊച്ചു ആ ഉടുപ്പിട്ട് നോക്കിയപ്പോ അതിനെ നിർത്തി ഇട്ട് തയ്ച്ച പോലെ ഉണ്ട് നല്ല ഫിറ്റിങ്സും നല്ല മോഡലും അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി ഇങ്ങനെ ആ മോഡല് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വൈകുന്നേരം അവരും അഡ്വാൻസ് ഓർഡറായിട്ട് വരും അത് ശരി ആ ശിക്കാരി ചമ്പു അത് കളിക്ക് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങ് കരി പിടിപ്പിച്ചു കൊള്ളാം ജീവിതം ഏ എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയായിരുന്നു ഇവള് തച്ചു വരുമ്പോ നിന്റെ പേര് മാറ്റിയാടാ അഴകേശനാക്കിയ